Sasa tutakwenda kuangalia namna ya kuchanganya sasa ile atesunet ambayo inatumika kwa ajili ya kutibu malaria kali ama severe malaria ambayo kama tulivyosema hii severe malaria ni medical emergency ambayo inakwenda kusababisha vitu kama anemia upungufu mkubwa sana wa damu halafu inaweza kapelekea pia cerebral malaria ambazo zote ni hali za hatari ile tunasema malaria inapanda kichwani sasa ili dawa hii ya atesunet iweze kufanya kazi ambayo imekusudiwa ambayo ni kuweza kudil na huyu mdudu ambaye ni Plasmodium falciparum iweze kumuondoa kwa haraka lazima ichanganywe yani iwe na integrity ambayo inatakikana alafu ichanganywe kwa namna ambayo inatakiwa sasa uh, tunazo hizi hapa tunaposema integrity maana utaangalia iwe registered Tanzania ili tuwe tumejihakikishia usalama salama wake na ufanisi kwa mfano hii imesajiliwa Tanzania, Kenya na Uganda na registration namba zake ziko pale. Kila kitu tumekiangalia huko ndani biko perfect. Sasa kinachotakiwa kufanyika baada ya hapo ni kwenda kufanya reconstitution na dilution. Kwa hatua ya kwanza tunafanya kitu kinachoitwa reconstitution. Alafu hatua ya pili tunafanya kitu kinachoitwa nini? Dilution. Hapa kwenye reconstitution uh, simply inamaanisha sasa kuchukua sodium bicarbonate ambayo inakuwa supplied na hizi dawa na kuweza kuichanganya kule kwenye nini kwenye atesunet yetu. Atesunet tuliona ni hii hapa, hichi kichupa hichi unazuka kiona kwa mbali. Kina kiasi kidogo tu cha powder ambayo ni nyeupe. Sasa humu tunatakiwa tuweke kwa hatua ya kwanza tunaweka sodium bicarbonate kwanza ambayo hii tunaita reconstitution tunafanya hii hapa na kama una ile atesunet ya uh, mg 60 ile sodium bicarbonate ya kumle ndani itakuwa ina 1 ml ya 30 mg ina 0.5 na ya 120 pia ina volume tofauti ambayo ni 2 ml sasa tutakwenda kutumia tu mfano huo wa ile ya 60 ambayo tunasema ndio inapatikana zaidi. Tuna unachotakiwa kufanya. Unachotakiwa kufanya kwa hatua hii ya kwanza ni kuchanganya hiyo atesunate pamoja na sodium bicarbonate. Usifanye tofauti. Usijichanganye ukaenda kuchukua any other diluent au any other fluid ukaweka kule. Inatakiwa ianze sodium bicarbonate. Tuko pamoja paka hapo eh? Sasa hii sodium bicarbonate unaifanyaje ni kwamba unavunja tu kile kivayo ukishakivunja noti kivayo kiampule tuseme unavunja kile kiampule ukishakivunja unavuta uh, ile sodium bicarbonate yote alafu unakwenda unainject kwenye nini ile vayo sasa ya ile powder ya ya, ya atesunate hiyo ndio hatua ya kwanza hii hatua kinachotokea ni kwenda kuactivate unakuwa umeactivate hii atesunate ili iwe kwenye fomu ambayo inaweza ikafanya kazi ndio maana tunasema ni lazima uanze na hii sodium bicarbonate. Okay. Kwa ile ya 60 mg kwa mfano kule ndani utakuta kuna sodium bicarbonate ya 1 ml. 1 ml of sodium bicarbonate. Kwa hiyo unachukua hii 1 ml unaweka kwenye kile ki eh, vayo ambacho kina 60 mg ya atesunate kwa kutumia syringe na lazima uwe e, unatumia ile aseptic technique ukisha una vifaa vyako vyote viko safi. Baada ya hapa unatakiwa uitikise. Tikisa sio kwa nguvu sana, una shake ila isiyo kwa nguvu sana kwa muda kama dakika mbili mpaka tatu hivi au tatu nne hapo unakuwa unatikisa. Alafu baada ya kutikisa utaona hii solution inakuwa clear inatakiwa iwe nyeupe kule ndani kusiwe na chembe chembe zozote wala isiwe na rangi yoyote wala isiwe na kama mawingu mawingu iwe nyeupe kabisa baada ya kutikisa kama haijawa nyeupe au kumekuwa na cloudy cloudy hivi au kuna particle umeviona mle ndani jua kwamba hiyo haifai kwa ajili ya matumizi kwa hiyo weka pembeni chukua nyingine kwa sababu ikiwa iko sawa sawa ukishatikisa kwa dakika round tatu hapo utaona inakuwa clear inakuwa nyeupe 
hakuna chembe chembe wala haijawa na kiwingu kiwingu fulani au maziwa maziwa tuseme sasa ikiwa iko clear iko sawa sawa utakuwa umefanya vizuri kwa hiyo hatoi takayofuata ni kufanya dilution sasa hiyo hatua ya kwanza utakuwa umeshamaliza kama iko sawa sawa unakuja kwenye hatua ya pili ambayo ni ya nini ya dilution asa dilution kuna concentration mbili ambazo zinaweza tukazipata hapa inategemea unakwenda kuchoma kwa njia ya intravenous IV au inakwenda kuchomwa kwa njia ya intramuscular IM japo njia ambayo inashauriwa zaidi ni ile intravenous ile IV route IV route ndo itakayo determine eh, either IV au IM ile route ambayo itakwenda kuchomwa huyu mgonjwa ndo itakayo determine utaweka kiasi gani cha ile sodium chloride ambayo itakayotumika kwenye dilution sasa tuangalie kwa IV kwa IV utakachokifanya kwa sababu sodium chloride iko mle mle ndani kuna kile kichupa kikubwa kwa mfano kwenye hiyo ya ya 60 mg utakuta kiko ki ampule ambacho kina mils tano kwa hiyo kama ni IV uta draw zile mils tano zote za sodium chloride na kama kuna hii sodium chloride ambayo iko kwenye hiyo vayo unaweza kutumia ile NS kwa sababu ni concentration ni ile ile na unaweza kutumia NS ambayo ni drip ile ya normal saline ya kawaida uka draw volume hii hii ya 5 mils alafu ukaenda ukaweka kwenye ile solution ambayo tulishaichanganya na sodium nini bicarbonate kwa hiyo ukachukua hii 5 mils za hii sodium chloride ukaweka mle sasa inawezekana una kwenye hicho ki hiyo package ya hii ya test net huna hiyo e, sodium chloride alafu labda kwa bahati mbaya katika kidole chopo hakuna e, normal saline kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya hii hapa inaruhusiwa pia kutumia D5 inaruhusiwa kutumia D5 ama hii ni dextrose dextrose 5% ziko compatible unaweza ukatumia vile vile hiyo badala ya sodium chloride au normal saline lakini sio fluid ya madiluent nyingine yoyote na hapa naomba nisisitize pia usije ukatumia water for injection kwa watu wanafikia ba water for injection ile inaweza kutumika kote kote hapana usitumie water for injection kwa ajili ya kudilute au ku reconstitute a test utakuwa unatengeneza kitu ambacho sio chenyewe kwa hiyo hapa kwenye kudilute ni sodium chloride au D5 dextrose 5%. Okay, sasa tuendelee. Kwa tumesema kwa hivi una draw hiyo 5 ml za sodium chloride, unachanganyia mle. Ukishachanganyia utakachokipata sasa hapa kumbuka tulichukua 5 ml, alafu tulichukua mwanzo tulichukua 1 ml ya sodium bicarbonate. Kwa hiyo jumla hapa ml ambazo ukijumlisha tano na ile unapata ni 6 ml. Sasa hizi 6, 6 ml umeziweka kwenye chupa kilichokuwa na 60 mg ya powder ya tesonate. Ehe, sasa ukishaweka hapo utakachokipata maana ni 60 e, mg ambazo ziko kwenye mils ngapi? Kwenye 6 mils. Tuko pamoja eh? Sasa ukigawanya hii sita mara moja hapa sita mara ngapi? Mara moja. Alafu tunaongeza hiyo sifuri. Kwa hiyo concentration takayoipata mwishoni ya solution yetu itakuwa na 10 mg pa nini pa mil hii ndiyo concentration ya mwisho ya solution ambayo tutaipata itakuwa ni 10 mg pa mil kwa maana kila mil moja utakayovuta kwa sababu itakuwa kwenye maji maji kila mil moja utakayovuta kwenye sindano itakuwa na mg 10 kwa kama mgonjwa anatakiwa kuchomwa let's say mil mg 30 maana yake utavuta mil ngapi tatu utafanya tu mahesabu ya kawaida utasema mgonjwa labda alikuwa na anatakiwa achomwe 30 mg baada ya mahesabu kwa hiyo utakachokifanya utakuja tu pale utasema kwenye hii formula yetu 10 mg ziko kwenye 1 mil je hizi 30 30 mg utazipata kwenye mil ngapi una cross multiplication unapata jibu ni 30 gawanya kwa 10 ambayo sawa sana 3 mil kwa hiyo wakati wakwenda kumchoma IV intravenously utavuta 3 ml unakwenda umemchoma na mgonjwa wako atakao mpata 30 mg. Hivyo ndivyo inavyofanyika kwa IV route ambayo ndiyo recommended zaidi 
uh, na haina side effect nyingi sana as compared to hii IEM. Hii IEM kwanza ina ina, ina mumiza mgonjwa kiasi fulani na nini. Kwa hiyo haiko recommended sana. Hii IV ndo inayotakikana ambayo mwisho na tengeneza solution yenye strength hii hapa kwa strength zote hata zile za 30 na 120 kuna namna ya kufanya uh, volume tu ndo zinabadilika lakini mwishoni kabisa concentration inakuja kuwa 10 mg per per mil sasa hebu tuangalie na kwa hii ni kwa IV sasa hiyo ilikuwa ni kwa intravenous kwa ajili ya ile solution ya kwenda kumweka kumchoma mgonjwa uh, kwenye veins ambayo ni intravenous Sasa kama ni kwenye misuli sasa intramuscularly concentration natakewe kubwa zaidi kidogo kwa hiyo hatua ya kwanza ya reconstitution inakuwa ni hivyo hivyo unachukua unavuta 1 ml ya sodium bicarbonate kwenye kile ki ampule baada ya kukivunja alafu unakwenda unaiweka kwenye ile powder ya tesunate na hiyo ni kwa ajili ya kuactivate ile tesunate baadaye una shake kwa dakika 3 au 4 usisheki kwa nguvu sana alafu inatakiwa iwe clear kama haijao clear hiyo haifai kwa matumizi kisha ikiwa clear unaweza kaendelea hatua inayofuata ambayo ni dilution sasa iv tulishaona iv tulishaona tunapata e, solution ya mwisho yenye 10 mg kwa nini kwa mil sasa tuone na kwa im kwa im hii hatua ya pili ya dilution inatufuatia kidogo tu ni badala ya kuvuta kwenye iv tulisema unavuta 5 ml za sodium chloride wakati wa kudilute lakini kwenye IM badala ya kuvuta 5 ml unavuta 2 ml mbili 2 ml of sodium chloride so katika intramuscular route kwa ile ambayo unataka kuidilute sasa kwa ajili ya kwenda kumchoma kwenye misuli intramuscularly ambayo haiko recommended sana lakini ikibidi kufanya hivyo uh, dilution yake hii step ya kwanza inafanana tu na draw 1 ml ya sodium bicarbonate hiyo ni lazima kuna namna hatua ya pili ambayo dilution badala ya kuvuta 5 ml kama ilivyokuwa kwenye IV IM tunavuta just ml 2 ml za sodium chloride au kama unatumia D5 ni 2 ml tutavuta hapo kwa utachukua 2 ml tutachanganya kwenye zile 1 ml ambayo ulikuwa umeshaweka kwenye hiyo uh, 60 mg vile kwa hiyo utakachokuja ukipata ni hizi 2 ml kimsha ile moja inakuwa ni 3 utapata 3 ml jumla lakini kwenye hizi 3 ml kuna mg ngapi mg 60 za atesunate kama mfano ambao tumechukua tumeashum tuna hiyo ya mg 60 kwa hiyo hii sasa sana kusema sasa concentration yake ni 60 mg ambazo zitakuwa kwenye 3 nini ml kigawanya hapo mara moja mara mbili mara sifuri Yani, yani sting gani kwa tatu ni 20 kwa hiyo concentration yetu ya mwisho itakuwa ni 20 mg per ml hii ni kwa ajili ya njia gani kwa ajili ya intramuscular injection na inakuwa hivi kwa sababu ya e, namna ambavyo hiyo dawa itabidi kupitia sehemu nyingine nyingine mpaka kuweza kuingia kwenye damu ambako inakwenda kufanya kazi tofauti na IV ambapo naona concentration ya IV ni 10 mg per ml Hii ni ndogo kwa sababu e, ina, ina, inakuenda a, moja kwa moja kiraisi zaidi kukuenda kufanya kazi kufika kwenye site ambayo nitake kuenda kufanya kazi kuliko hii. Kwa hiyo hii sasa, let's make an assumption tufanye, tuwashumu mgonjwa wetu yule ambaye amekuja anahitaji 30 mg. Anahitaji 30 mg kwenye hii concentration ya mbao nitake kuenda kuchoma IM utadraw kiasi gani. Kwa sababu kwa sasa hivi unatu kuenda kufuta ni maji kwa utavuta kiasi gani e, sio ni solution nitumie neno solution ni solution ambayo iko ni kimiminika hasa tunataka kujua kwenye hicho kimiminika utavuta kiasi gani ili tupate hizi miligram 30 za kumpa mgonjwa wetu utakachokifanya utakuja tu hapa tutasema kwenye hii solution yetu ambayo tumetengeneza miligram 20 ziko kwenye 1 ml je hizi tunazozitaka sisi hizi 30 miligram zitakuwa kwenye mils ngapi kwa kutafuta x hapo itakuwa 30 mara moja ambayo ni 30 gawanya kwa 20 kata sifuri hizo ni 3 gawanya kwa 2 3 gawanya kwa 2 inaingia mara moja point 5 ukiweka sifuri hapo katika mahesabu ya kawaida inakuwa 10 10 gawanya kwa 2 inaingia mara ngapi mara 5 kwa ni 1.5 nini mil 
Sasa ikija hivi na hapa ni tusikizane vizuri kabisa. Hata katika ile calculation za mills ile ule, ule ujazo ambao utatakiwa kuvuta ikija point yoyote hata ingekuja moja point mbili au moja point tatu au moja point saba unatakiwa uiround up kwenye namba ya juu ya juu yake yani ukadirie lakini ukadirie kwenda juu usikadirie ile ya nomo ambayo tunasema ikiwa chini ya tano sio unarudi nyuma ikiwa juu ya tano unaenda mbele uh -huh. kwenye mambo ya test unit haya unatakiwa ukadirie kwenda wapi mbele kwa hiyo ikija 1.5 sisi hii tunakadiria kwenda ngapi mbili inakuwa ni 2 mils kwa hiyo utavuta 2 mils kwa ajili ya kwenda kumchoma huyu mgonjwa intramuscularly otherwise hata kwenye iv kama ingekuja labda eh, let's say kaja 1.7 mil hii tutakadiria iwe ni 2 mil kwa hiyo utakwenda kuvuta 2 mils za hiyo solution hata ingekuja labda ni 1.2 mil hii na yenyewe unakadiria kwenda ngapi 2 mil yani as long as sio 1.0 yani sio 1 kamili kadiria kwenda kwenye namba ya karibu ambayo ni nzima lakini ya mbele ile kubwa zaidi usikadirie kwenda nyuma Yes mtazamaji wa pili generation bila shaka umeelewa mambo haya